hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, mein Leute, ne, und herzlich willkommen zu einem neuen Fire Emblem Engage Part. Ja, beim letzten Mal haben wir die Nebenquest zu Bailev gemacht. Das war eine echte Herausforderung, vor allem mit den Drachen und den Kristallen. Und heute wollen wir uns die Nebenquest äh, antun, um Kochen ihre Fähigkeiten freizuschalten. Aber vorher gibt es natürlich wie immer ein bisschen was an Bandgesprächen. Äh, heute sind es nicht ganz so viele Gespräche. Äh, die Zahl hält sich wirklich sehr in Grenzen. Aber ich zeige euch hier natürlich an der Stelle trotzdem direkt über mir einen Zeitstempel, zu dem ihr springen könnt, wenn ihr die Gespräche überspringen wollt. Wir sehen uns dann gleich bei der Nebenquest. Hey, I owe you an apology. Oh? I kept watching you and watching you, but I never learned anything. So, it must be true that you're just naturally muscular. Sorry I never believed you. I don't mind, as long as you've accepted it. I guess I better explain myself. Go on. It's not that I'm jealous of your bill. But for the sake of the prince we both serve, I wanted to learn whatever I could from you. That's why I kept pushing. So that was it, hmm? Yes, I'm tough. But I could still contribute more to our country's defense. That's why I wanted to get as buff as you are. For Prince Alfred and our beloved Firene. Etie, you haven't thought this through. If you were more like me, Firene wouldn't have any defenses left. How do you figure? It's true that I'm naturally muscular. I can see why you'd want what I've got. But I'm naturally flawed in other areas, like my woeful sense of direction. Think back to how many times you saved me from getting lost during combat. I have my strong points, and you have yours. Real strength comes in when the two of us are together and we complement each other. You know, I never thought of it like that, but you're right. I was so focused on building muscle that I never saw it that way. Muscles aren't a competition. They're the bridge formed when we clasp hands. That's Boucheron's first law of muscle. I don't know what you mean by that exactly, but it sounds pretty. I was trying to clear the air. It doesn't seem to have worked. Listen, Etie, for our prince and for the kingdom of Firene, I'm honored to be at your side. Thank you. Though the honor is mine. Let us follow the first law of muscle and clasp hands. This army's too pretty. It's not right. How am I supposed to be the cutest when the competition is this gorgeous? Aha! Say no more! Wait, you're... only a troubled maiden's best friend, the one and only Lady Anna! Cha-ching! If it's cuteness you're after, Princess Hortensia, you might be interested in my beauty line. You have my attention! I should tell you, though, I'm kinda picky about product. I guarantee satisfaction with everything I sell. After all, what I've got on offer today is tailored just for you. You're confident. I like that. Okay, show me what you got. Of course! First is this pink rouge. Just a dab stays on all day. Apply it in the morning and forget about it. Ooh. There's also lipstick, soap, skin cleanser, and a crystal enchanted to add shine to your hair. And finally, an accessory case to hold it all. The rainbow palette makes you cute just holding it. These are... Incredible! I've gotta have them. I'll take them all. Thanks for the business. Oh, I'm making a killing. You deserve it. Your stuff's impressive. I'm gonna be more adorable than ever. Indulge me in a little market research. Why do you want to be cute, Princess Hortensia? Uh, because the cuter you are, the more people like you. Obviously. So it's a popularity thing for you. Huh. Of course. Anyway, I'm off. Gotta see how all this is gonna come together for my look. Thanks, Lady Anna. <sighs> I grow so attached to things I make by hand. But that just means I'm more careful with them. Hmm. 
A friend I once knew told me that giving tools their own names can have a similar effect. Working out is important to you, but I worry that you might be overdoing it. Trust me, what looks like too much to you is just right for me. I know my limits. Every session, I push them just a little bit further so I can reach new heights. If you say so, I'm not going to stop worrying, but I trust your ability to overcome anything. Now there's a kid running around selling stuff? Not stuff, but the finest of wares. Take a good look and maybe you'll see something you like. You move beautifully in battle. When I watch you, I see wind blowing across vast plains. You're very perceptive, Seedal. You must be quite gifted to see my homeland like that. Is this? No, it's not. And yet, the similarities... What's the matter, Corin? This place looks very much like where my fate branched. I had three options that day. My decision meant abandoning two of my possible fates. What do you mean? In my world, there are two opposing kingdoms, Hoshido and Nor. I was born in Hoshido. I'd spent my childhood in Nor. Having ties on both sides of a conflict. That would be a hard way to live your life. Indeed. This is where Hoshido and Nor faced off, and I had to choose which country to back. I had family and friends in Hoshido and in Nor. I didn't want to abandon any of them. But as hard as it was, I had to make a decision. Hoshido or Nor? Maybe neither, and I would fight alone. There was no obvious answer. I don't know how I'd make such a big choice. It's possible a significant one still awaits me at some point on our journey. You've already decided to face the Fell Dragon and save the world. I'd call that a big choice. Now let's see if your choice was a worthy one. Face me in combat. The results will inform my next choice. Surely our bonds will grow stronger. I understand. The paths we've each chosen. I'm excited to find out what lies beyond the point where our fates meet. Okay, Leute, ich habe meine Truppen jetzt angepasst. Wir sind vorbereitet. Ich habe äh, mal die neue Jade äh, mal dazu gepackt, also die Generälen. Und da ist unser ready? Feind. Also ich habe mir natürlich das Feld auch schon angeguckt. I can't get caught unaware by her changes. Am meisten Sorgen machen mir auf jeden Fall die Leute, die hier ganz unten stehen. Weil hier ist zum Beispiel jemand mit einer Silberklinge oder einer Orkanachs. Und an beiden Ecken ist ein Heiler mit Purgativ. Ich würde sagen, nach Möglichkeit einfach direkt äh, hier Bündnis. Und dann mache ich einen Pfeilhagel nach da unten. Let's run together. So, Molagier. Und dann würde ich dich mit der Silberklinge als allererstes ausschalten wollen, weil die könnte mir gefährlich werden. Ich erinnere mich nur an die Silbergroßachs vom letzten Mal. Die hatte so viel Power. Oh, ich konnte die Runde sonst nicht viel machen. Links ist ja der Weg abgeschnitten, weil da die Brücke eingestürzt ist. Und glaube ich, dass du hier Schaden machst, Junge. Oh, die warten durchs Wasser. Uh, und die kriegen Verstärkung. Mit was muss ich denn jetzt hier rechnen? Um Gottes Willen, wieder einer mit einer Silbergroßachs. Oder noch de eine der heftigsten Version von Feuer. Ja. 
Tschüss. Not half bad. So, zuallererst rufe ich hier die Doppelgänger. Tschüss. So, und ich schalte mir jetzt aus. Jo, dann fährst du jetzt meinen Tomahawk oder lieber meinen Meisterbogen? Lieber den Meisterbogen, vielleicht kriege ich einen Crit. schon sagen, ich komme hier echt langsam voran. Ach, die Doppelgänger, die funktionieren immer gut. Ich erwarte, dass du Schaden machst? Den Warden hätte ich trotzdem. Soll ich dir zeigen? Hier. Den one ich. So, dich mache ich direkt als nächstes platt. Du hast keine Chance. Schade, dass Mulak hier kein Kritbogen ist. So Leute, Zeit für alle Vereinen und einer für alle. Nein, einer hat daneben geschossen. Ich hätte ihn auch so nicht umbringen können. Vielleicht mit Glück mit dem Bodao. So, hier mache ich mal das A4. Wird das A4 eigentlich abgebrochen, wenn ich jetzt den Tanz der Göttin nutze? Oder wird das trotzdem noch ausgeführt? Ah, okay, sie kann dadurch nicht äh, nochmal eine neue Runde haben, wenn ich A4 nutze. Okay, das hat mich halt interessiert. Ich greife dich mal trotzdem mit dem Tomahawk an. Mir macht der Magier da Angst. Me first. Autschen Crit. Okay, die Armee, die kommt so langsam. Ja, genau da haben wir Angst. Zum Glück daneben. Zum Glück hatte der Elfen und nichts mit Feuer. Feuer macht bei Rittern richtig viel Damage. Ja, versammelt euch um mich herum. Ihr werdet alle die Runde vernichtet. Da hilft ihr das jetzt auch nicht mehr. Ey, vier, los! Danke. 
Wäre was schön zu sehen, wenn sich da äh, 10 Milliarden Sachen aktivieren. Und Level Up. Ja, Äxte sind jetzt stärker. So, dann recke ich dich mal, ne? Dafür habe ich ja meinen Bogen. Okay, und da habe ich ein weiteres Gespräch. Dann schalten wir jetzt den mit der Lanze aus. Jade levelt hier echt schnell. Den restlichen Trupp hier lassen wir einfach mal von hinten irgendwie anstürmen. So. Weg mit dir. Keine Heilung hier mehr. So, da muss nur noch Eddie hier hinwandern. Los, habe ich mal da oben hingestellt, damit er die abwehrt da oben. Ich würde mich dann jetzt als nächstes um die da oben erstmal kümmern. Uh, der stärkste Blitzangriff und trotzdem daneben. Der hätte sogar null Damage gemacht. I sense the draconic power underground. Is it a dragon vein? I'll use that to my advantage. Das klingt nicht gut. I'm sure you'll be able to handle it. Das klingt nicht nett. Hat sie gerade das alles zu Lava gemacht? Ne, sie hat den äh, Fluss weggebraten. Okay, weg mit dem Magier. So, Lapis, mach mal die in hier direkt als nächstes weg. Falls es geht. Er kriegt einen Bruch. Also ist nicht weiter schlimm, was da am Angriff zu sehen ist. Er wird nicht durchkommen. Ich hab eh einen Crit. Er hätte so oder so nicht angreifen können mit seinen 42. Aber diese Silbergroßechse, die machen so viel Schaden. Die machen mir Angst. So, tschüss. Mach ich dich mal als erstes platt hier. Ein Mage weniger ist auf jeden Fall gut für mich. So, komm doch her. Der macht mich keine Angst. Dieses Kriegerschwert hätte ich gern, weil das einen doppelten Angriff direkt ermöglicht. Ja, das können wir uns schenken, wir wissen, dass äh, der keinen Schaden macht. Der einzige, der mir Sorgen macht, ist der Magier. Weil er hat eine Flammenmagie und das ist gegen so gepanzerte richtig effektiv. Ja, Louis überlebt das ohne Probleme. Aber ich muss ihn danach dringend teilen. Warum kannst du das Kriegeschwert nicht droppen? So, tschüss. Nur noch einer steht da. 
Stab Axt. Go. So, jetzt ist glaube ich nur noch Corrin da. Und sie geht auch in den Kampf. Ne, der Heiler ist auch noch da. Ich hoffe, ich kann ihn mit dem Astersturm treffen. Okay, ich treffe den da unten. Weg mit dir. Keine Heilung mehr für Corrin. Jetzt ist nur noch Corrin auf dem Feld. So. Ich bezweifle, dass ich Corrin in dieser Runde down kriege. Aber ich habe jetzt hier vier Leute, die bereit zum Angriff sind. Oh, wir ratzen das äh, extra Leben instant weg. Ich wäre das aber gerne selber, die Corrin oft finisht. So, bitte greif mich an. Aua. Das tat weh. Ja, jetzt vernichte ich dich. Korbschlag Kombi? I remember how I felt when I stood on the field that day. This is where your destiny branched, isn't it? I think I can understand what you went through. Do not swing timidly without resolve. You must genuinely try to kill me. As you say, Corrin. I've chosen my path, and I'll travel as far as it takes me. First one's free! Okay, so Koop-Schläge machen da überhaupt keinen Damage. Warum kam mir dieser Kampf gegen Korn so einfach vor? I expected no less from you. You gave my blade Yato quite a workout. What a beautiful sword. It's a divine blade, forged to bring peace to the world. When I first saw Yato, it flew from its hiding place into my hands. It chose me. It was the same day my mother died protecting me. <sighs> you lost your mother too? It would have been easy to lose myself in that pain. I couldn't have recovered alone. Luckily, I had friends who stood by me and helped me find my way home. And, like my friends, Yato was by my side at every step on my journey. I understand your feelings. Quite well. In the coming days, you'll make choices that might cause you no end of suffering. But no matter what pain you're feeling, I'm with you. And I'll help you find your way home again. I will remember even in the darkest moment. That I am not alone. Then you'll be just fine. Thank you, Corin, for joining me on this path I have chosen. Oh, was für eine wunderschöne Landschaft. Ihr würdet ja. euch aushalten, ne? Was ein Gespür für Alpakas, ne? Steht hier wirklich irgendwo ein Alpaka rum? Und ja, wäre das echt lustig. Incredible. Ja, denn einer Angriff, diese komische Drachenader da. Wo du so einen Sturm nach vorne gemacht hast. Den Angriff hätte ich auch gerne. Irgendwie kam mir der Kampf richtig kurz vor. Vor allem bei euch wird der recht kurz vorkommen, äh, weil ich ja noch im Nachhinein noch ein bisschen was rausschneide. Äh. Also der Kampf, wenn ich alle Embleme vergleiche, war der auf de in jeden Fall der einfachste. Und der vom Beine mit Abstand der schwerste. Zumindest bisher. Kann ja sein, dass in der Zukunft noch schwere äh, äh, kommen, ne? Wir sind ja auch noch lange nicht mit dem Spiel fertig. Auch wenn wir, glaube ich, schon so ungefähr bei der Hälfte sind. Ich kann ja mal nachgucken, wie viele Kapitel das Spiel hat und es einblenden. Obwohl die meisten unter euch das eh schon wissen.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.